తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్నటువంటి తెలంగాణ శాటిలైటు వీక్షకులందరికీ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మనము తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానాల్లో భాగంగా వ్యవసాయ విధానానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద చర్చించుకుంటున్నాం తెలంగాణ ప్రాంతము వ్యవసాయకంగా అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి ప్రాంతం బహుశా ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అత్యంత అరుదైనటువంటి భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో తెలంగాణ పీఠభూమి అనేది అత్యంత కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్న సందర్భం భారతదేశ వ్యవసాయ రంగానికి అత్యంత కీలకమైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు నేలల స్వభావాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే తెలంగాణ పీఠభూమిలో ఉండేటువంటి నేలలు వాతావరణ పరిస్థితులు విత్తన ఉత్పత్తికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము వ్యవసాయ విధానాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా వ్యవసాయాన్ని మనం ప్రాంతాల వారిగా వర్గీకరించుకుంటే మొత్తం వ్యవసాయ మండలాలు నాలుగు వ్యవసాయ మండలాలు కనబడతాయి ఒకటి ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతం ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా జగిత్యాల కేంద్రంగా మనకి ప్రధానమైనటువంటి వ్యవసాయ పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి మధ్య తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించి వరంగల్ కేంద్రంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి దక్షిణ తెలంగాణ సంబంధించి పాలెం నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పాలెం ప్రాంత కేంద్రంగా చేసుకొని వ్యవసాయ పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా ఎత్తైన గిరిజన ప్రాంతానికి సంబంధించి గోదావరి వ్యాలీ ప్రాంతం మీద దానికి చింతపల్లి కేంద్రంగా మనకు వ్యవసాయ పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ఈ పరిశోధనల ఆధారంగా తెలంగాణ భౌగోళిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఏ రకమైన నేలల్లో ఏ రకమైన పంటలకు అనుకూలత ఉన్నది పంట ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత పెంచడానికి అవసరమైనటువంటి సలహాలు సూచనలు అందించేటువంటి ప్రయత్నంలో తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయము ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయము అదేవిధంగా పశు పోషక పశు విశ్వవిద్యాలయము ఈ మూడు విశ్వవిద్యాలయాలు పరిశోధనలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఉంది ఇక జనరల్గా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి మనకి పరీక్ష అంటే ఈ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్కి సంబంధించి ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు తెలంగాణ వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి మౌలికమైన నిర్మాణం మీద ప్రశ్నలు వస్తాయి ఈ మౌలికమైన నిర్మాణాన్ని తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఇలా నాలుగు భాగాలుగా వ్యవసాయక మండలాలుగా విభజించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ వ్యవసాయక మండలాలను ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి మండలాల ప్లస్ గ్రామాల స్థితిగతులను ఆ గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలుగా సాగు సాగు కొనసాగుతున్నటువంటి వ్యవసాయ పద్ధతులను పరిగణలోకి తీసుకొని ప్రభుత్వము వారికి అనేక విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఈ ప్రాంతాల మీద ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడ వ్యవసాయ మండలాలు ఉన్నాయని ఒక పాటు ఇక రెండవది తెలంగాణ ప్రాంతం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మా భూమి మా పంట పేరుతో ఒక రైతు సమగ్ర సర్వేని ఏర్పాటు చేసింది ఇది అత్యంత కీలకమైన సందర్భం గత ప్రభుత్వాలకి ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యవసాయక విధానంలో స్పష్టమైన తేడా ఏంటంటే మా భూమి మా పంట అంటే మా భూమి ఎక్కడ ఉంది ఆ భూమి యొక్క స్వభావం ఏమిటి ఆ నేలల యొక్క స్వభావం ఏమిటి ఆ నేలల్లో ఎలాంటి పంటలు పండుతాయి అనేటువంటి దాని మీద ఒక సమగ్రమైనటువంటి సర్వే జరిపి తర్వాత ప్రతి ఐదు వేల ఎకరాలకు ఒక విస్తరణ అధికారిని కూడా ఏర్పాటు నియ నియమించే ప్రయత్నం చేసింది ఇది అంటే ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవసాయ విధానంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ఏది అంటాడు అది మా భూమి మా పంట పేరుతో సమగ్ర సర్వే అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం దాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రభుత్వం ఎంచుకున్న మార్గం ఏమిటి అంటాడు దాంట్లో ప్రతి ఐదు వేల ఎకరాలకు ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ని ఒక ఒక విస్తరణ అధికారిని నియమించడం ద్వారా అతను ఒక డాక్టర్ లాగా వ్యవహరిస్తాడు అంటే గ్రామ స్థాయిలో వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అనేక రక అనేక రకాల సమస్యలకి పరిష్కార మార్గాలు చూపించడంతో పాటు రైతుల యొక్క అనుమానాలను నిర్వృత్తి చేయడం అదేవిధంగా రైతుల యొక్క సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను చూపించేటువంటి ప్రయత్నం జరగడం అదేవిధంగా ప్రభుత్వము నుండి రైతులకు అందే అందేటువంటి సహాయం ఏదైతే ఉందో దాని మీద వారికి చైతన్యాన్ని కలిగించడం అనేది ఈ విస్తరణ అధికారి యొక్క ప్రధాన విధులుగా ఉంటాయి అదేవిధంగా విస్తరణ అధికారి ఎప్పటికప్పుడు ఫీల్డ్స్ను విజిట్ చేస్తూ ఆ ఫీల్డ్స్లో ఎక్కడెక్కడ రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఏ పంటలకు ఏ రకమైనటువంటి వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి అదేవిధంగా రైతులు పంటలు పండించేటప్పుడు ఎలాంటి విధానాలు అవలంబిస్తున్నారు ఆ విధానాల వల్ల రైతులకు ఎలాంటి నష్టం జరుగుతున్నది లేదా ఎలాంటి మార్పులు చేస్తే వీళ్ళకి ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది అనేది నిరంతరం ఫీల్డ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ 
రైతులకు కావలసినటువంటి సలహాలు సూచనలు ప్రభుత్వం తరపున అందించేటువంటి ప్రయత్నం జరగడం అనేది తెలంగాణ వ్యవసాయ విధానంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి సందర్భం చెప్తున్నాం తర్వాత మన తెలంగాణ మన వ్యవసాయం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసింది అంటే మనకు పరీక్షలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సందర్భాల్లో మా భూమి మా పంట అనేటువంటి ఒక సమగ్ర సర్వే దాన్ని కొనసాగించడానికి విస్తరణాధికారి నియామకం తర్వాత అదే పరంపరలో మన తెలంగాణ మన వ్యవసాయం అనేటువంటి ఒక సమగ్రమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి పంటల సాగుపై రైతులకు పూర్తిస్థాయి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు అంటే సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్స్ను ఇష్యూ చేసి ఆ హెల్త్ కార్డ్స్ ద్వారా నేలల యొక్క స్వభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ రకమైన నేలలు ఏ వాతావరణ పరిస్థితులకు ఏ రకమైన పంటలు పండడానికి అత్యంత అనువైనవి అనేటువంటిది రైతులకు ఆ సలహాలు సూచనలు అందించి వారిని మరింత ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం వల్ల మన తెలంగాణ మన వ్యవసాయం అనేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టింది అంటే అభ్యర్థులకి తెలంగాణ ప్రభుత్వము వ్యవసాయ విధానంలో భాగము కాని అంశం ఏది లేదా వ్యవసాయ విధానంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏది అని అడిగినప్పుడు ఈ అంశాలను గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక రెండోది ఒక వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అతి ప్రధానమైనటువంటి ఆధారము నీటి పారుదల సదుపాయం ఆ నీటి పారుదల సదుపాయానికి అతి కీలకమైనది ఏంటంటే వర్షపాతం అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం సహజంగా మనకి పీఠభూమి ప్రాంతం కావడం వల్ల ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల సహజంగానే కొన్ని ప్రాంతాలు వర్షఛాయ ప్రాంతాలుగా ఉన్నాయి అంటే రెయిన్ షాడో ఏరియాస్ అంటాం జనరల్గా మనకి తెలంగాణ భూముల్లో మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి భూముల్లో సుమారు అరవై మూడు శాతం కేవలము వర్షాధారితంగా ఉన్నాయి అంటే వర్షాలు పడితే తప్ప మనం వ్యవసాయం చేయలేని పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈ అరవై మూడు శాతము భూములకి వర్షమే ప్రధాన ఆధారమైనప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సగటు వర్షపాతము ఎంత అనేది రెండు మూడు సార్లు అడిగాడు తొమ్మిది వందల ఆరు మిల్లీమీటర్లు అంటే మన దగ్గర పడుతున్నటువంటి వర్షపాతం ఏదైతే ఉందో అది తొమ్మిది వందల ఆరు మిల్లీమీటర్లు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతంలో వర్షాచాయ ప్రాంతాలు కాకుండా మిగతా ప్రాంతాల్లో ఈ రైతులు వ్యవసాయం కొనసాగించడానికి వర్షం ఎంత ముఖ్యమైనదో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా వర్షపాతం తక్కువగా ఉండటం వల్ల అనేక రకాల అంశాల మీద కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాయి కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక రెండో పార్ట్ అంటే మనకి వర్షం వచ్చిన తర వర్షం పాతం ఎంత తొమ్మిది వందల ఆరు మిల్లీమీటర్లు అని చెప్తున్నా అది చాలా తక్కువగా కనబడుతుంది గత రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో మాత్రం కొంత మెరుగుదల కనబడింది కాబట్టి దానికి ఉత్పాదకత పెరిగింది అంటే ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటప్పుడు పిన్ పాయింట్గా వెళ్ళాలి మనం అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో సగటు వర్షపాతం ఎంత అనేది రెండు మూడు సార్లు ప్రశ్న అడిగాడు ఇది మామూలుగా మనకి ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్స్ కానీ లేదా ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ పేపర్లో తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వ విధానాలలో మౌలికంగా కొన్ని ఆ ఫ్యాక్ట్స్ మీదనే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు కాబట్టి వాటిని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇక రెండో అతి ముఖ్యమైన సందర్భం అంటే పోటీ పరీక్షలకు అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నేలలు ఏ రకమైనవి అనేటువంటిది చాలా సందర్భాల్లో ప్రశ్నలుగా అడుగుతున్నారు మొత్తము నేలల్ని మనం నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించుకున్నాం తెలంగాణ మొత్తం ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి నేలల్ని ప్రధానంగా నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించుకున్నాం అందులో అతి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి నేలలు ఎర్ర నేలలు అవి దాదాపు నలభై ఎనిమిది శాతము ఎర్ర నేలలే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నేలలు కాబట్టి మనకి ఎర్ర నేలల్లో ఏ రకమైన పంటలు పండుతాయి ఎర్ర నేలలు ఏ రకమైన జిల్లా ఏ జిల్లాలో ఎక్కువగా ఉన్నాయి సందర్భం మరొక రకంగా వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ శాతం ఉన్న నేల లేదని ఇంతకుముందు చాలాసార్లు అడిగాడు ఎర్ర నేలలు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత రెండవ కేటగిరీలో మనకి నల్లరేగడి నేలలు ఉన్నాయి అవి ఇరవై ఐదు శాతం ఉన్నాయి అంటే ఎర్ర నేలలు నలభై ఎనిమిది శాతం ఉంటే నల్లరేగడి నేలలు ఇరవై ఐదు శాతం ఉన్నాయి తర్వాత ఈ నల్ల ఎర్ర నేలల్లో మనకి ఎక్కువగా ప్రధానంగా చిరుధాన్యాలు పండుతాయి ఈ ఎర్ర నేలలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి జిల్లా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అందుకే దానికి మనకు సజ్జలు జొన్నలు రాగులు ఇట్లాంటివి చిరుధాన్యాలు ఏవైతున్నాయో అవి ఎర్ర నేలల్లో మనకి ఎక్కువగా పండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత రెండవది నల్లరేగడి నేలల్లో మనకి పత్తి బాగా పండుతుంది కాబట్టి పత్తి పండేటువంటి జిల్లాల్లో ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ లాంటి జిల్లాలని మనం చూసుకుంటాం ఇక మూడవ కేటగిరీ నేలలు అంటే ఒండ్రు నేలలు అంటాం ఒండ్రు నేలలు మొత్తం ఇరవై శాతం ఉన్నాయి ఈ ఒండ్రు నేలలు ప్రధానంగా మనకి ఈ వరికి అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి నేలలు ఇవి మనకి కరీంనగర్ మేజర్గా కరీంనగర్ నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో 
ఇవి ఎక్కువగా కనబడే సందర్భం ఉంటుంది ఈ మూడు రకాల నేలల్లోనే మనకు పంటలు వాణిజ్య పంటలు కానీ లేదా ఆహార పంటలు కానీ పండించేటువంటి అవకాశం కనబడుతుంది ముఖ్యంగా నల్లరేగడి నేలల్లో మనకి ఎక్కువగా వాణిజ్య పంటలు అంటే మిరప కానీ లేదా పత్తి కానీ పండిస్తే మనకి ఒండ్రు నెలల్లోనే ఆహార ధాన్యాలు సంబంధించి ముఖ్యంగా ప్ర వరి ప్రధానమైనటువంటి ఆహార ధాన్యం కాబట్టి దాన్ని ఒండ్రు నెలల్లోనే అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి నేలగా గుర్తించి దానిలోనే ఎక్కువగా పంటలు పండే అవకాశం ఉంటుంది ఇవి కాకుండా ఇంకా శిలలు బండరాళ్లకు సంబంధించినటువంటి నేలలు కూడా దాదాపు ఏడు శాతం ఉన్నాయి అంటే మనకి తెలంగాణ మొత్తం భౌగోళిక ప్రాంతాన్ని కనుక దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి నేలలు ఆ నేలలకు సంబంధించినటువంటి మౌలికమైనటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ చూసుకోవాలి అంటే నల్లరేగడి నేలలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మనకి గత రెండు దశాబ్దాలుగా చూసినప్పుడు పత్తి ఎక్కువగా పండుతున్నది పత్తి రైతులు ఎక్కువగా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు పత్తి ఎక్కువగా అంటే ఇబ్బందికరమైన పంటగా మారిందని ఎందుకు అనుకోవాలంటే ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఈ నల్లరేగడి నేలల్లో మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో పండేటువంటి పంటలు దాదాపు యాభై శాతం పంట పత్తి పండించడం ద్వారా అంటే నల్లరేగడి నేలతో సంబంధం లేని నేలల్లో కూడా పత్తిని పండించడం ద్వారా ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత తగ్గిపోవడం తర్వాత పత్తి రైతులు ఎక్కువగా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నట్టు సందర్భం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అభ్యర్థులకి ఇప్పుడు మీకు ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఫారెస్ట్ రేంజ్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో మాత్రము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఏంటంటే ఈ నా ఈ నాలుగు రకాల నేలలు ప్రధానంగా ఏ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి అనేటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తుపెట్టి ఇక నెక్స్ట్ మరి ఈ నేలల్లో మనకి రైతులు ఏ రకంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి వ్యవసాయానికి కొనసాగిస్తున్నటువంటి రైతులు ఏ రకంగా ఉన్నారని చూస్తే మొత్తం రైతాంగంలో రాష్ట్రంలో మొత్తం రైతాంగంలో అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రజలు రైతాంగం దాదాపు అరవై రెండు శాతం ఉంటే దీనిలో ఒరిజినల్గా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు కలిగి రైతులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భూమిని వారి పేరు మీద కలిగిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే ఉన్నారు అందుకే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా భూ సమగ్ర సర్వే అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా నిజంగా ఈ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగంలో నిజంగా పట్టాదారు హక్కులు కలిగినటువంటి రైతులు ఎంతమంది ఉన్నారు అదేవిధంగా కౌలు రైతులు కానీ లేదా వ్యవసాయ కూలీలు కానీ ఎంతమంది ఉన్నారనేటువంటి దాన్ని అంచనా వేయడానికి రైతు సమగ్ర సర్వే భూ సమగ్ర సర్వే ద్వారా కూడా మనకి ఈ విషయం బయటకు వస్తున్న సందర్భం ఇక నెక్స్ట్ రాష్ట్ర జనాభాని కనుక తీసుకుంటే దాదాపు రాష్ట్ర జనాభాలో మీకు యాభై శాతం మంది పూర్తిగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడి దాన్నే జీవనాధారంగా ఎంచుకొని జీవిస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉందండి ఈ రోజు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాభై ఐదు పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది శాతం మంది వ్యవసాయాన్ని ప్రధాన జీవనాధారంగా ఎంచుకుని జీవిస్తున్న సందర్భం ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యవసాయ విధానం అనేది అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి విధానంగా మనం పరిగణించాల్సి ఉంది అందుకే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి ఇప్పటి వరకు వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని గతంలో మనకి ఈ మధ్య కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా మనకి తెలంగాణ ప్రభుత్వ వ్యవసాయ విధానం మీద వ్యవసాయ కార్యక్రమాల మీద చర్చ జరుగుతుంది తర్వాత భారత ఆహార సంస్థ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కూడా ఒక అవార్డును ఇచ్చినటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది అంటే వ్యవసాయ విధానానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో మనకి రాష్ట్ర జనాభాలో యాభై శాతం మంది వ్యవసాయంపై ఆధారపడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో లేదా మొత్తం రైతాంగంలో అరవై రెండు శాతం మంది పూర్తిగా వ్యవసాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో తప్పనిసరిగా వ్యవసాయ విధానానికి ప్రభుత్వం యొక్క మద్దతు ఎలా ఉంది ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేటువంటిది పోటీ పరీక్షల్లో తప్పనిసరిగా ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది ఇక నెక్స్ట్ ఈ వ్యవసాయ విధానాన్ని కొనసాగించేటప్పుడు ఒక వ్యూహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక సమగ్రమైనటువంటి కార్యాచరణ పద్ధతిలో ఒక సమగ్రమైనటువంటి విధానాన్ని ఎంచుకొని రైతాంగాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లాభ లాభాల దిశగా వాళ్ళని పయనింపజేయాలి వ్యవసాయాన్ని లాభసాటి రంగంగా మార్చాలనేటువంటి ఉద్యమ ఉద్దేశంతో ఒక ఉద్యమం లాగా వ్యవసాయాన్ని ఆదుకోవాలి వ్యవసాయ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించాలనేది ఒక ఉద్యమం లాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వము ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్న సందర్భం కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో పరీక్షల్లో ప్రశ్నలు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో మనకి తెలంగాణ వ్యూహంలో అనేక అంటే తెలంగాణ వ్యవసాయ వ్యూహానికి సంబంధించి కొన్ని అనేకమైన అంశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఏమంటే ఫస్ట్ మనకి తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భూములు విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైనవి అందుకే జనరల్గా విత్తన యాజమాన్యంలో రైతులను సాధికారత దిశగా వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పించడం అంటే విత్తన మామూలు మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉండేటువంటి నేలలు 
పంటలను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న నేలలు మాత్రము విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సామర్థ్యాన్ని పొటెన్షియల్ని కలిగినటువంటి ఉద్దేశ దాని కనుక ఉద్దేశాన్ని గుర్తించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణను భారతదేశ విత్తన భాండాగారంగా మార్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది అంటే బహుశా మిగతా రాష్ట్రాలకి కూడా విత్తనాలను మనం సరఫరా చేసేటువంటి దిశగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది కాబట్టి ఈ కా ఈ అంటే విత్తన యాజమాన్యంలో రైతులకు అనేక రకాల సహాయ సహకారాలు అందించేటువంటి ప్రయత్నం అదేవిధంగా తెలంగాణను భారతదేశ విత్తన భాండాగారంగా మార్చేటువంటి ప్రయత్నాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ రైతులకు కావాల్సింది ఏంటంటే వారికి రుణాలను తప్పనిసరిగా అందించాలి ఈ రుణాలను అందించేటువంటి ప్రయత్నంలో ఏం చేసిందంటే ప్రతి మండలానికి ప్రతి గ్రామానికి నిజంగా రైతులు ఎంతమంది ఉన్నారనేటువంటి ఒక సమగ్రమైనటువంటి సర్వే జరిపించే ప్రయత్నం చేసింది ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మనకి ఎకరాకు నాలుగు వేల ఇన్పుట్ సబ్సిడీని ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం కూడా అంటే రుణాలను ప్రత్యేక ఒకప్పుడు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ద్వారా అందించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేశారంటే ప్రభుత్వమే ఈ ఒక ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయల ఇన్పుట్ సబ్సిడీని అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేసి ఆ రుణ సహాయాన్ని వడ్డీ వ్యాపారస్తుల నుంచి రైతులను రక్షించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేసింది కాబట్టి అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే మనకి ఎగ్జామ్స్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వము రైతులను ఏ ఎన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుంది అనేటువంటి కనీస అవగాహన మీద కూడా ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రైతులకు రుణాన్ని అందించడం అనేది ఒక పార్ట్ అయితే ఆల్రెడీ రుణ రుణాలు తీసుకొని రుణాలు చెల్లించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి రైతులు లేదా రుణ సంక్షోభంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు రుణాల వల్ల ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం రైతు రుణమాఫీ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించింది కాబట్టి లక్ష రూపాయల లోపు పంట రుణాలు తీసుకున్నటువంటి రైతులు ఒకళ్ళు నిజంగా ఆ పంట రుణాన్ని చెల్లించలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటే వారికి రుణమాఫీ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పించిన సందర్భం ఉంది కాబట్టి అది ఎంతవరకు అంటే లక్ష రూపాయల లోపు పంట రుణాలకు తీసుకోవాలి రుణాన్ని ఎలా అందిస్తున్నారంటే సబ్సిడీ ఇన్పుట్ సబ్సిడీని నాలుగు వేల రూపాయలకు ప్రతి ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు చొప్పున నిజమైనటువంటి రైతులకు పట్టాదార హక్కుదారు ఉన్నటువంటి రైతులకు మాత్రం అందించే ప్రయత్నం చేస్తుంది సో ఇవన్నిటి యొక్క ఉద్దేశంతో పాటు సాగునీటి సదుపాయాన్ని కల్పించి అంటే రుణాన్ని అందించడము ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందించడం ఒక పాట అయితే సాగునీటి సదుపాయాన్ని అందించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అనేక రకాల సాగునీటి ప్రాజెక్టులను కూడా ఏర్పాటు చేసింది కాబట్టి ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేయాలి మొత్తానికి లాభ వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చాలనేటువంటిది అతి ప్రధానమైనటువంటి అంశం కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక పార్ట్ ఇక రెండోది మనం జాతీయ స్థాయిలో కనుక తెలంగాణను చూసుకోగలిగితే తెలంగాణ ప్రాంతంలో పండినటువంటి అనేక రకాల పంటలు ముఖ్యంగా గత రెండు నుండి తెలంగాణ ప్రాంతంలో తెలంగాణ సోన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సోనా సోనా మసూరి అనేటువంటి ఒక రకాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ఒక గొప్ప విత్తన విత్తనం ఏంటంటే తెలంగాణ సోన అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి అన్ని రకాల నేలల్లో అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితులు తగ్గొట్టుకోతో పాటు ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత ఎక్కువగా ఇచ్చేటువంటి తెలంగాణ సోన రకానికి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చింది లాస్ట్ గత రెండు సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రైతులు చాలామంది తెలంగాణ సోనని ఎక్కువ మంది పండించడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో మన తెలంగాణలో ప్రధానమైనటువంటి వరి వంగడం ఏది అని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి మొత్తం అన్ని వంగడాలకు అన్నింటికంటే కూడా ఎక్కువ మంది రైతులు పండిస్తున్నటువంటి వరి విత్తనం ఏది అంటే తో తెలంగాణ సోన అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే తర్వాత నెక్స్ట్ రెండు వేల పదహారు పదిహేడులోకి వచ్చేసరికి మనం ధాన్యం సేకరణలో ముఖ్యంగా ఆహార ధాన్యాల సేకరణలో తెలంగాణకు జాతీయ స్థాయిలో నాలుగో స్థానం వచ్చింది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండుతున్నటువంటి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉందని చెప్పడానికి ఇదొక ఆధారం ఏంటంటే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ధాన్య సేకరణ కనుక చూసుకుంటే మిగతా రాష్ట్రాల్లో ధాన్య సేకరణ కనుక పోల్చినప్పుడు చూస్తే జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణకు నాలుగో స్థానం లభించినటువంటి నేపథ్యాన్ని చూస్తే ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి పదహారు పదిహేడులో అత్యంత ఎక్కువగా జరిగిందనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ తెలంగాణలో ఉండేటువంటి నేలలు కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండే నేలను చూస్తే మనకి ఎక్కువగా ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలు ఏవైతున్నాయో మిర్చి పసుపు తర్వాత ఇవి అన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో వ్యాపారం చేసుకునేందుకు గాను సుగంధ ద్రవ్యాల సంస్థ ఎలక్ట్రానిక్ సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మనకి 
ఈ స్పైస్ అని బైజార్ ఈ స్పైస్ బజార్ అనేటువంటి ఒక విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసి మద్య దళారీ వ్యవస్థను లేకుండా ఈ స్పైస్ బజార్ విధానం ద్వారా మద్య దళాలతో సంబంధం లేకుండా రైతులు పండించినటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలను ప్రత్యక్షంగా వినియోగదారులు ఆన్లైన్ ద్వారానే వాటిని ఎన్నుకునే విధంగా వాటికి ధర నిర్ణయం చేయటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించడం ద్వారా ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలకు సంబంధించినటువంటి డిమాండ్ బాగా పెరిగింది ఆ పంటలు పండించిన రైతులకి ఎక్కువ ఆదాయం కూడా లభించినటువంటి సందర్భం ఉంది ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ స్పైస్ బజార్ విధానము దేనికి సంబంధించింది అంటాడు అంటే మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటప్పుడు ఈ స్పైస్ అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు ఈ స్పైస్ అంటే ఇది ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటికీ నిజామాబాదు వ్యవసాయ మార్కెట్కి జాతీయ స్థాయిలో ఈ నామ్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ నామ్ పద్ధతిలో జాతీయ స్థాయిలో మనకి గుర్తింపు లభించినటువంటి నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో మరొక కొత్త కార్యక్రమం ఈ స్పైస్ బజార్ విధానం దీని ద్వారా సుగంధ ద్రవ్యాలకి సంబంధించినటువంటి లావాదేవీలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా జరిపితే మధ్య దళారీ వ్యవస్థకు అవకాశం లేకుండా తప్పనిసరిగా రైతులు లాభపడేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ తెలంగాణ ప్రాంతానికి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో వరి అత్యంత కీలకమైన సందర్భం కాబట్టి బియ్యం ఉత్పాదకతలు అంటే మనకి ఉత్పాదకత అంటే ప్రొడక్టివిటీ అంటాం ఒక ఎకరంలో పండేటువంటి ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత అంటే అది పండడానికంటే ఇంత మొత్తంలో ఎక్కువ పండిందని చూస్తే నిజామాబాద్ జిల్లా అగ్రస్థానంలో ఉంది ఈ నిజానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మనకి గోదావరి జిల్లాలు కృష్ణా జిల్లాలతో పోల్చినప్పుడు కరీంనగర్ అండ్ నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో వరి ఉత్పాదకత చాలా ఎక్కువగా ఉంది అయితే మనం రెండు వేల పదహారు పదిహేడు వచ్చేసరికి కరీంనగర్ కంటే కూడా బియ్యం ఉత్పాదకతలో నిజామాబాద్కి మొదటి స్థానం వచ్చినటువంటి నేపథ్యాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని కనుక పరిశీలిస్తే అంటే ఎగ్జామ్స్లో రెండు వేల పదహారు పదిహేడు అంశాల మీదే మనకు ప్రశ్నలు ఎక్కువగా వస్తాయి అంటే వ్యవసాయం చాలా పురాతనమైనది అందువల్ల పరీక్షలో మనకు రావాల్సిన సమాచారం అంతా కూడా రెండు వేల పదహారు పదిహేడు నేపథ్యంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద్రో మనకి అంతకుముందు రెండు మూడు సంవత్సరాలు కరువు వెంటాడుతున్నప్పటికీ దురదృష్టవశాత్తు వ్యవసాయ రంగం ఇబ్బందులు పడింది కానీ అదృష్టం కొద్దీ రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో మాత్రము వర్షాలు పూర్తిగా సమృద్ధిగా కురవడం వల్ల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక సంవత్సరాల పాటు బీడు భూములుగా ఉన్నటువంటి నేలలన్నీ కూడా మళ్ళీ వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా మారి ఋతుపవనాలు సరైన సమయంలో రావడం వల్ల వర్షాలు ఎక్కువగా పడటం వల్ల పడటం వల్ల మనకి నీటి పారుదల సదుపాయం పెరగడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సగటుగా మనకి ఋతుప నైరుతి ఋతుపవనాల ద్వారా మామూలుగా అయితే ఏడు వందల పదమూడు పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్ల సగటు వర్షపాతం ఉంటే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో మాత్రము దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది శాతం వృద్ధి లభించి తొమ్మిది వందల పన్నెండు మిల్లీమీటర్లు వర్షం పడడం ద్వారా మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి జలాశయాలన్నీ కూడా భూగర్భ జలాలు పెరగడం ముఖ్యంగా మిషన్ కాకతీయ ద్వారా మనం ఏవైతే చెరువులు చిన్న నీటి పలు సాధు నీటి పారుదల సదుపాయాలను పునరుద్ధరించే ప్రయత్నం చేశామో వాటన్నింటికీ రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో పడ్డటువంటి వర్షాల వల్ల నీటిని మనం వర్షపు నీటిని కాపాడుకోగలిగినాం మాది సముద్రం పాలు కాకుండా మొత్తము నీటిని మనం భూగర్భ జలంగా మార్చేటువంటి ప్రయత్నం జరగడం వల్ల అటు చెరువులన్నీ నిండిపోయినాయి ఇతర జలాశయాలు నిండిపోయినాయి తర్వాత భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి కాబట్టి ఇవరి చివరికి వెండిపోయిన బోర్లు కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఉపయోగంలోకి వచ్చేటువంటి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల మనకి సగటుగా పడాల్సినటువంటి ఏడు వందల పదమూడు మిల్లీమీటర్లను దాటి తొమ్మిది వందల పన్నెండు మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం పడడం అనేది ఒక రకంగా రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి అత్యంత అత కీలకమైనటువంటి సంవత్సరంగా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక ఈ అంటే ఈ నేపథ్యాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని అంటే వ్యవసాయం మీద ఒక అవగాహన అంటే జన తెలంగాణ ప్రభుత్వము వ్యవసాయానికి చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల కంటే ముందు తెలంగాణ వ్యవసాయం యొక్క నేపథ్యం ఏమిటి తెలంగాణ వ్యవసాయంలో ఉండేటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమిటి అనేటువంటి సందర్భాన్ని ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత వ్యవసాయానికి అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే నీటి పారుదల సదుపాయం అంటే ఒక వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి చెందాలంటే నేలలు ఉండటం అనేది ఫస్ట్ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన అంశం అయితే నేలల తర్వాత అతి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే నీటి పారుదల సదుపాయం అంటే ప్రతి పంటకు నీరు కావాలి మనం మనిషి బతకడానికి నీళ్ళు ఎట్లయితే అవసరం అంటా అనుకుంటామో పంటలు పండడానికి పంట కూడా మొక్క కూడా ఒక జీవి కాబట్టి తప్పనిసరి దానికి నీరు కావాలి కాబట్టి ఎక్కడైనా మనం ఒక ప్రాంతంలో వ్యవసాయము ఇబ్బందులు పడుతున్నది 
వ్యవసాయం బాగా అభివృద్ధి చెందింది అంటే దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణము అక్కడ అందుబాటులో ఉండేటువంటి నీటి పారుదల సదుపాయం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే సదుపాయం ఉంటేనూ అభివృద్ధి చెందుతుంది సదుపాయం లేకపోతే అది ఇబ్బందులు పడుతుందని సందర్భం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని గమనించి తెలంగాణ రాష్ట్ర జల విధానం అని ఒక విధానాన్ని పెట్టింది అంటే నీటి విధానం వ్యవసాయ విధానంలో అంతర్భాగంగా నీటి సంరక్షణ సాగునీటి సదుపాయాన్ని కల్పించేటువంటి ఉద్దేశంతో జల విధానము అనేటువంటి ఒక విధానాన్ని పెట్టింది ఈ జల విధానం ద్వారా ప్రధాన దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేనటువంటి భూములు కానీ లేదా అక్కడకు రాని ప్రాజెక్టులు ఏవైతున్నాయో వాటిని ఫస్ట్ మూసివేయాలి అంటే అదేవిధంగా మనకు ప్రధానంగా ఈ దుమ్మగూడెం తెల్ టైడ్ పాయింట్ రద్దు చేసిన సందర్భాన్ని తర్వాత తోటపల్లి రిజర్వాయర్ని రద్దు చేసి వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా మిడ్ మానేరు కింద ఒక మెహిత్ మీద అనేటువంటి ఒక వాగును తర్వాత ఎల్లమ్మ వాగును ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు కూడా చేపట్టే ప్రయత్నం చేసింది అంటే మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జలయజ్ఞంలో భాగంగా అనేక రకాల ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ అవి కేవలం శిలాఫలకాల స్థాయిలోనే మిగిలిపోయి అది ఎత్తు ఎందుకు ఉపయోగ ఉపయోగపడకుండా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వము అప్పుడున్నటువంటి ప్రాధాన్యత దృష్ట్య అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్య ఆ ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు కింది స్థాయిలో గ్రమ్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండే రియాలిటీని వాస్తవాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఆ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాజెక్టులను అవసరమా కాదా వీటికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని శాస్త్రీయమైనటువంటి పరిశోధన జరిపి ఆ పరిశోధన ఆధారంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వము అనేక రకాల కొత్త ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేసింది అంటే జల విధానంలో అది ముఖ్యమైనదంటే ఇప్పటి వరకు ఉపయోగంలో లేనటువంటి ఇప్పటి వరకు సంబంధం లేనటువంటి ప్రాజెక్టులను ఇప్పుడు దుమ్మగూడెం టైల్ పాయింట్ కానీ లేదా తోటపల్లి రిజర్వాయర్ని వీటిని రద్దు చేసి సందర్భం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే అడిగేటప్పుడు జనరల్గా తెలంగాణ జల విధానంలో రద్దైనటువంటి ప్రాజెక్టు ఏది అని అడుగుతాం సో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఒకవేళ కనుక తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రా నిర్మాణం ఉన్న ప్రాజెక్టులు అన్నీ కూడా పూర్తయితే దాదాపు సగటున ఒక ముప్పై లక్షల ఎకరాలకి సాగునీరు అందే అవకాశం కూడా ఉంది అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి కోటి ఎకరాల మాగాని సాధించాలి నీటి పారుదల కోటి ఎకరాల మాగానికి నీటిని అందించాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో మొదటి దశగా చూస్తే ఆల్రెడీ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు కనుక మనం పూర్తి చేయగలిగితే ఇప్పుడు రెండు వేల నాలుగులో ప్రారంభమైనటువంటి అనేక ప్రాజెక్టులు జలయజ్ఞంలో భాగంగా ప్రారంభించినటువంటి అనేక రకాల ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు ఇంకా శైశవ దశలోనే ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ మనం రీమాడిఫై చేసి రీడిజైన్ చేసి ఇప్పటికప్పుడు వాటిని పూర్తి చేయగలిగితే దాదాపు ముప్పై లక్షల ఎకరాలకి మనం అదనంగా నీటి పారుదల సదుపాయాన్ని అందించేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇక రెండవ పార్ట్ కనుక వస్తే మనకి కృష్ణా గోదావరి రెండు నదుల్లో కనుక చూస్తే తెలంగాణ వాటర్ దాదాపు పన్నెండు వందల యాభై టిఎంసీలు ఉన్నాయి అంటే నిజానికి కృష్ణా గోదావరి నదుల ద్వారా ప్రవహిస్తున్నటువంటి నీరు ఏదైతుందో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉపయోగం లేకుండా పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిందంటే నిజంగా ఈ రెండు నదుల్లో తెలంగాణ షేర్ ఎంత అయితే ఉందో న్యాయంగా మనకు రావాల్సిన షేర్ ఏదైతే ఉందో ఆ షేర్ను కేవలం అంటే అంతకంటే ముందు ఎన్ని ప్రయత్నాలు జరిగి ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బంది జరిగినా ఇప్పుడు వాస్తవంగా మన షేరు పన్నెండు వందల యాభై టిఎంసీలు అన్నప్పుడు ఆ షేరును తెలంగాణ భూములకు ఉపయోగపడేటట్టు చేసేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక రకాల ప్రాజెక్టులను మనం కొత్తగా ప్రారంభించడం కానీ ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులను రీడిజైన్ చేయడం కానీ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతం గుండా ప్రవహించేటువంటి కృష్ణ గోదావరి నదులలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి రావాల్సిన వాటా ఎంత అన్నప్పుడు పన్నెండు వందల యాభై టిఎంసీలు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనకి వ్యవసాయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి పోటీ పరీక్షల్లో వీటి మీద ప్రశ్నలు రావడానికి ఏ రకమైనటువంటి అవకాశం ఉంది అని మనం నిర్ణయించుకొని ఆ రకంగా ప్రిపేర్ కాగలుగుతాం అంటే దీంట్లో విస్తృతమైనటువంటి సమాచారం అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ మనకి ఫారెస్టు డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి నేపథ్యంలో వ్యవసాయము తర్వాత అడవులు లేదా వర్షపాతము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటువంటి అభ్యర్థులకి కొంత తప్పనిసరిగా అవగాహన ఉండాలి కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగా రావడానికి అవకాశం ఉందనేది మనం చదివేటప్పుడే వాటిని ప్రశ్నించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇది ఒక పాట అయితే జల విధానంలో వ్యవసాయాన్ని ఆదుకోవాలి అనేటువంటి అంశంతో పాటు మరి చాలా ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా మనకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో నల్గొండ మేజర్గా నల్గొండ అండ్ మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి సమ్ ఎక్స్టెండ్ అదిలాబాద్ లాంటి జిల్లాల్లో ఫ్లోరైడ్ పీడిత గ్రామాలు ఏవైతున్నాయో దాదాపు 
Indonesia तेलंगाना वाटर फिल्टर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट द्वारा ये तेलंगाना वाटर ग्रिड ने एयरपोर्ट जैसे मिशन भगीरथ द्वारा इंटेंट की तागनेट ने अंदर चेट उन्हें प्रयत्न आने गुड़ा आनुसंधान हम जैसे टन प्रयत्न जी सर रेंडो वधी माने कि फ्लोरोसिस अनेकाने गुत्तो चेट उन्हें जिल्ला नालगोंडा Indonesia வாரினி கேந்திரங்க ஜேச்குனி ஜலாஷயா ச்தாயில் ஏது போகர்ப ஜலால யாஜமான்ய பைலிட் பிராஜிக்டின் பிராரம்மின்சார் அடைக்கிறு ஏமிட்டியே என்றுதானி உத்தேஷ் மிந்தாம் உந்து உட மனக்கு நல்கொண்ட டெக்னிக்கனக்கு டெக்னிக்கு உந்தி சுன்னம் ஆலம்னு கலிப்பி மனக்கு फ्लोरिन कंटेंट ताला तक्कोस तायलो उन्डे विदंग लेदा आ नीटिक प्रत्यान मायंग मनों इतर मार्गाल द्वारा तागुनेटी सदुपायननी कल्पीन्चे इट्टुन पैत्ते निर्पाट जेसर गावट्टी इबूगर्ब जला याजमान्य पाइलेट प्राजेक्ट Telangana perantau lalu undi itu undi jalanan lalu, ante mukjengga bogor bo jalal lewe tu nayo. Abi yes tay lalu nai, ane itu ancana wedang kosong ganu. Mana grande bela pada haru agustu yedu na, Telangana rastra prabutomu jalanan lalu samacara wewastanu airport jis set nu udeshum to istro to oka charitratmu kame netun open dani gori airport jis kuni. Ipu idi gori chalak kila gum. Telangana perantau lalu jalanan lalu yes tay lalu nai, jalanan lalu samacara mu yenta unna di. दांतलो शास्त्रीय अंगा गुरतिंचने टोणे जलवान लुई यंता अनेक दिन निन्ना इंचे टोण पहेतों लो बागंगा मनमु तेलंगाना प्रभुत्तमु रेंडवेला आरो आगस्तु येडुना यिस्त्रो तो मानेक चारित्रात्मक में टोण उपन्दा निगुड एयर पार्ट चेस कुंडी गावटी जलविदान अंगलो दीनी गुड आते द मुख्य मेने तेलंगाना प्रबुद्ध तो अच्छे ने प्रतिष्ठात्मक अंग प्रारंभ में इच्छना टोडे कार्यक्रम में मिशन कागतिया ये मिशन कागतिया में तो अनेक साल लो प्रश्न लो इपढ़ वर्गो टीएसपी से दरिपने टोडे अनेक रकाल पोटी पर चलो तप्पन सरिगा प्रश्न का आड़ू तो न टोडे संदर्भ में मिशन कागतिया निजाने की भी पैरुलोने मिशन अंटे मिशन अंडर उन्हें मिशन अन्य दी पदम इन अंडे वो का टाइम बाउंड प्रोग्राम अन्दर दम अंडे निर्दिष्ट काला व्यवधिलों ने ताने पूर्ति चेस्टे ताने मिशन अंडर इगर मिशन काकतिया काकतिया लो कालम लो तेलंगाना प्रांताओं लो चरुला की अच्छींता आधरना उन्नत टम बल्ला लेदा काकतिया कालम लो निर्मिशन अंडे � குர்த்திப்புக தெலங்கான பிரபுத்தமு இ செருவுல புனருத்திரன 
చిన్ననీటి వనరుల యొక్క పునరుద్ధరణ ఉద్దేశాన్ని మిషన్ కాకతీయ రూపంలో మనకి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ లో మిషన్ అంటే ఏమిటి అనేది ఒకటి కాకతీయ అనేటువంటి పదాన్ని దీనికి ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే ఆనాడు కాకతీయుల కాలంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి చెరువులు ఏవైతున్నాయో అవి ఇప్పటికి కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఆ రోజు చెరువుల ద్వారా అత్యధికంగా సాగునీటి సదుపాయం అందించినటువంటి రికార్డు కూడా ఉన్నందువల్ల ఈరోజు మనకు మిషన్ కాకతీయ అను ఈరోజు ఆ పేరుతో పిలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ముఖ్యంగా ఇది ఇది ఎలా దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలి ఈ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలంటే దానికి ప్రధాన ఆధారం వ్యవసాయం కాబట్టి వ్యవసాయాన్ని ప్రధాన జీవనాధారంగా మార్చి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆధారపడినటువంటి అనేక కులాలు కుల వృత్తులు చేతి వృత్తులు అందరినీ కూడా ఆదుకోవాలనే దీంట్లో అతి ముఖ్యమైన ఉద్దేశం కాబట్టి ఈ మిషన్ కాకతీయ పైలాన్ను రెండు వేల పదిహేను మార్చి పన్నెండున కామారెడ్డిలోని సదాశివ నగర్లో పాత చెరువులో నేను ప్రారంభించినట్టు సందర్భం ఉంది అంటే రెండు వేల పదిహేను మార్చి పన్నెండున మిషన్ కాకతీయ పైలాన్ ప్రారంభమైంది ఆ దాని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సుమారు నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఒక్క చెరువులను అదేవిధంగా చిన్ననీటి వనరులను పునరుద్ధరించి వ్యవసాయ రంగానికి కాకతీయుల కాలం నాటి శోభను కల్పించడం అనేది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కాకతీయుల కాలం నాటి శోభ అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి నేపథ్యము కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించినటువంటి చెరువుల ద్వారా ఆ రోజు ఉండేటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక సామాజిక సాంస్కృతిక వ్యవస్థలు ఎంత ఆనందంగా కొనసాగాయో మళ్ళీ గతాన్ని కూడా మనం కొనసాగించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ మిషన్ కాకతీయను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది జనరల్గా అభ్యర్థులకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహించే పోటీ పరీక్షల్లో గత చరిత్రను కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతం చేయడం ఉద్దేశం ఏంటంటే దాదాపు అరవై ఏళ్ళ వలస పాలనలో తెలంగాణలో ఉండేటువంటి చెరువులన్నీ విధ్వంసం అయ్యాయి అనేక రకాలుగా ఆక్రమణలు గురయ్యాయి అలా తెలంగాణ భౌగోళిక స్థితిగతులే పూర్తిగా మారిపోయినటువంటి నేపథ్యంలో మనం కాకతీయుల నాడు ఉన్నటువంటి చెరువులను పునరుద్ధరించుకోగలిగితే మనకు ఆర్థిక వ్యవస్థే కాదు దాని చుట్టూ ముడిపడి ఉన్నటువంటి సామాజిక సాంస్కృతిక జీవనం ఏదైతుందో అది మళ్ళోసారి మనం మన భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే చెరువుల పునరుద్ధరణ మిషన్ కాకతీయ రూపంలో చెప్పే ప్రయత్నం ఇప్పుడు ఈ పద్దెనిమిది ప్రారంభ బతుకమ్మ పండుగ కూడా చెరువులతో అత్యంత అవినవ సంబంధం ఉంటుంది అంటే ఒక సాంస్కృతిక జీవనానికి ప్రతీకలుగా ఉన్నటువంటి చెరువులు లేదా అనేక రకాల కులవృత్తులు చేతి వృత్తులకి ప్రధాన నిలయాలుగా ఉండేటువంటి చెరువులను మనం పునరుద్ధరించడం ద్వారా కేవలం వ్యవసాయ రంగమే కాకుండా మిగతా కుల వృత్తులు చేతి వృత్తులు మిగతా సమాజము సంస్కృతి పండుగలు ఉత్సవాలు అన్నీ దాంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో గత మూడు సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వము బడ్జెట్లో ఎక్కువ కేటాయింపులు చేసినటువంటి సందర్భం అదేవిధంగా తప్పనిసరిగా టార్గెట్ను రీచ్ అయ్యేటువంటి నేపథ్యము మనకి మిషన్ కాకతీయలో ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇక నెక్స్ట్ ఒరిజినల్గా మిషన్ కాకతీయను ప్రారంభించిన సందర్భం చూస్తే రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరున మనకి నల్గొండ జిల్లా నకరేకల్ మండలం చందుపట్లలో ఫస్ట్ ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ అయింది అంటే మనకి మిషన్ కాకతీయ పైలాన్కి సంబంధించిన కార్యక్రమం కామారెడ్డి సదాశివ నగర్ పాత చెరువు చూపిస్తే మనకి ఒరిజినల్ మిషన్ కాకతీయ పనులు మాత్రం పూడిక తీస్తే పనులు మాత్రము నగరేకల్ మండలంలోని చందుపట్ల చెరువులో ప్రారంభించిన సందర్భం అంటే రెండు వేల పదిహేను ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరున అది ప్రారంభమైనటువంటి నేపథ్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీంట్లో ఈ నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఒక్క చెరువుల్లో టార్గెట్ ఉంది ప్రతి సంవత్సరం సగటున ఒక ఇరవై శాతం చొప్పున మనం ఐదు సంవత్సరాల్లో వంద శాతం రీచ్ అవుతాం అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐదు సంవత్సరాల్లో అంటే నెక్స్ట్ ప్రభుత్వాన్ని ఎంపిక చేసుకునేటువంటి సమయం లోపలనే మొత్తం చెరువులను అంటే సంవత్సరానికి సగటున ఇరవై శాతం చొప్పున మనం పునరుద్ధరించుకుంటూ చివరి సంవత్సరం వచ్చేసరికి మొత్తం చెరువులు అన్నింటి కూడా పునరుద్ధరించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు కాబట్టి అది కూడా ఎగ్జామ్స్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ చెరువులు అన్నింటినీ ఒకేసారి కాకుండా దశల దశలుగా సంవత్సరాల వారిగా సంవత్సరానికి ఇరవై శాతం చొప్పున కొనసాగిస్తున్నటువంటి సందర్భం రెండవది మనకి భౌగోళికంగా ఈ ప్రకృతి అందించినటువంటి గొప్ప వరం ఏంటంటే తెలంగాణ పూర్తి పీఠభూమి అంతా కూడా చెరువులు సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడడానికి అనుకూలం వస్తుంది మరి కృత్రిమంగా మిగతా రాష్ట్రాల్లో మిగతా ప్రాంతాల్లో అవసరాల కోసం చెరువులను ఏర్పాటు చేసుకుంటే తెలంగాణ పీఠభూమి ప్రాంతంలో 
సహజ సిద్ధంగానే చెరువులు ఏర్పడేటువంటి సందర్భం ఉంది దక్కన్ పీఠ భూమిలో ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం ఉండటం వల్ల తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి చెరువులు ఇవి ఆ చెరువుల నిర్మాణానికి అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి మనకు ఆ నేపథ్యంలో చెరువులను మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం మనం కృత్రిమంగా ఇప్పుడు ఏమి తవ్వటం లేదు చెరువులను తవ్వే కార్యక్రమం కాదు ఉన్న చెరువులను పునరుద్ధరించేటువంటి సందర్భం ఈ చెరువులు మరి కాకతీయుల కాలంలో కూడా ఎవరన్నా తవ్వారంటే అది కూడా సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడేటువంటి జలాశయాలు ఏవైతున్నాయో ఇవి తెలంగాణకు అత్యంత వరప్రధానికి ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఈ ఈ ప్రభుత్వం కూడా వాటిని గుర్తించి మళ్ళీ గత వైభవాన్ని గత ఆనాటి ఉండేటువంటి సామాజిక సాంస్కృతిక నేపథ్యాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు అందించాల్సినటువంటి సందర్భంలో మిషన్ కాకతీయను ప్రారంభించింది కాబట్టి మిషన్ కాకతీయ పైలాన్ ప్రారంభమైనటువంటి సందర్భం మిషన్ కాకతీయ చెరువుల పూడిక తీతకు సంబంధించినటువంటి పనులు ప్రారంభమైనటువంటి సందర్భం ఈ రెండింటిని ప్లస్ ప్రతి సంవత్సరం ఐదు ఇరవై శాతం చొప్పున ఐదు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయాల్సినటువంటి సందర్భం ఇట్లా ఎగ్జామ్స్లో మనకి పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి అవగాహన చేసుకునేటప్పుడు ఒకటి నేపథ్యము అంటే దానివల్ల ఏమైతే అభ్యర్థులకి అసలు ఈ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని కొనసాగిస్తుందనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం కలిగితే దాని మీద ఎట్లాంటి ప్రశ్నలు వచ్చినా మనము సమాధానాలను గుర్తుపట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి బట్టీ పట్టకుండా అంటే ఒక విషయాన్ని బట్టీ పట్టకుండా అంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలనేటువంటి ఒత్తిడితో కాకుండా సహజంగా దానికి ఉండేటువంటి నేపథ్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఆ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలను కనుక పరిశీలించగలిగితే పోటీ పరీక్షలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చినా కానీ సమాధానాలను పెట్టడం చాలా ఈ సులభంగా ఉంటుంది జనరల్గా మీరు ఇప్పటికీ చూస్తే కాకతీయులకి ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రము వరంగల్ ఈ వరంగల్ కేంద్రంగా కాకతీయులు పరిపాలించినటువంటి పరిపాలన విధానంలో ఈ వ్యవసాయ రంగానికి కాకతీయులు చేసినటువంటి సేవల నేపథ్యాన్ని కనుక చూసుకుంటే ఈనాటికి కూడా మీకు అత్యంత కీలకమైనటువంటి ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా రామప్ప పాకాల లక్నవరం గనవరం మనకి ఈ ఈ గనపురం లేదా బయ్యారం చెరువులు ఇప్పటి కొన్ని వేల ఎకరాలకి నీటి పాలన ఇంత ఇంత క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ అనేక రకాలుగా నిర్లక్ష్యానికి గురైనప్పటికీ పూటిక పెరిగినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ మనకు ఈ చెరువుల ద్వారా వేలాది ఎకరాలు లక్షలాది ఎకరాల భూములకి నీటి పారుదల సదుపాయం అందుతున్నటువంటి నేపథ్యాన్ని కనుక చూస్తే తెలంగాణ ప్రభుత్వము మిషన్ కాకతీయను తప్పనిసరిగా అతి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేసుకోవడం అనేది మంచి పరిణామంగానే పరిగణించే అవకాశం ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ మనకి తెలంగాణలో గోదావరి బేసిన్ మొత్తాన్ని కనుక చూస్తే ఫ్రమ్ అంటే నిజామాబాదు ఆదిలాబాదు కరీంనగర్ వరంగల్ ఖమ్మం ఈ బెల్ట్ అంతా కూడా గోదావరి బేసిన్ అంటాం ఈ గోదావరి బేసిన్లో దాదాపు నూట డెబ్బై ఐదు టిఎంసీలు అదేవిధంగా కృష్ణా బేసిన్ అంటే మనకు మహబూబ్ నగర్ నుంచి మొదలుకొని నల్గొండ వరకు క్రాస్ అవుతున్నటువంటి ఆ బేసిన్ కనుక చూస్తే తొంభై టిఎంసీల కేటాయింపులు ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణలో మనకి అదనంగా మనకి దాదాపు తొంభై టిఎంసీల నీటి సదుపాయము చెరువుల ద్వారా కల్పించబడేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అంటే గోదావరి బేసిన్లో నూట డెబ్బై ఐదు టిఎంసీలు కృష్ణా బేసిన్లో తొంభై టిఎంసీల బేసిన్లు ఎంతైతే మనకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందో సహజ సిద్ధంగా ఏర్పాటు కాబట్టినటువంటి చెరువుల ద్వారా కూడా దాదాపు తొంభై టిఎంసీల మనకి నీటి పారుదల అవకాశం ఉన్నప్పటికీ దాన్ని మనం పునరుద్ధరించకపోవడం వల్ల అది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం వ్యవసాయ అభివృద్ధి జరగాలంటే మనకి చిన్న నీటి వనరులు ముఖ్యంగా జలాశయాలు ఏవైతున్నాయో చెరువులు ఏవైతున్నాయో వాటిని తప్పనిసరిగా పునరుద్ధరించుకోవాల్సినటువంటి అవసరము ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని చెప్తున్నాం జనరల్గా నెక్స్ట్ మనకి ఓవరాల్గా ఒకవేళ కనుక చేస్తే ఏమవుతుంది అన్నప్పుడు రైతులతో పాటుగా మిగతా అనుబంధ కులాలు వృత్తులు అందరూ కూడా దీనిపైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉంది కాబట్టి వారందరికీ కూడా ఆదరణ లభిస్తుంది నెక్స్ట్ మిషన్ కాకతీయలో చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏం చేస్తున్నారని చూస్తే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు జనరల్గా మిషన్ కాకతీయ పైలాన్ ఎప్పుడు మిషన్ కాకతీయ పనులు ఎప్పుడు మిషన్ కాకతీయ ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది ఒకటైతే మిషన్ కాకతీయతో సంబంధం లేని అంశం ఏది లేదా మిషన్ కాకతీయలో చేపట్టే కార్యక్రమం ఏది అనేటువంటిది ఒకసారి ప్రశ్న అడిగి సో దాని నేపథ్యంలో ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ మిషన్ కాకతీయలో పూడికలు తీసేటువంటి చెరువులు వాటిని చెరువుల్లో నుండి పూడికలు తీయడం తర్వాత కుంటలు లేదా ఇతర జలాశయాల్లో వాటిని నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం అనేది అతి ముఖ్యమైన అంశం అంటే వాటి యొక్క నిల్వ సామర్థ్యం ఒకప్పుడు సహజంగా ఎంత ఉందో మళ్ళీ అంత ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం తర్వాత దానికి ఏం చేయాలి అంటే పూడిక తీయడంతో పాటు కట్టలను కూడా మళ్ళీ బలోపేతం చేయడం తర్వాత చెరువు అలుగు కానీ లేదా తూములు ఏవైతే తూములు ఒక్కోసారి పాడైపోవడం వల్ల లేదా బలహీనంగా ఉండటం వల్ల 
పడ్డ నీరంతా కూడా తుమ్ము ద్వారా బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి తుమ్ములను కూడా మళ్ళీ శాస్త్రీయ పద్ధతిలో మరమ్మతులు చేయడం తర్వాత క్రాస్ కానీ డ్రైనేజ్ స్ట్రక్చర్లు ఏవైతున్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ మరమ్మతు చేయడం తర్వాత మనకి ఎక్కువగా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ వాటిని చెరువులను ఎప్పటికప్పుడు మనం పునరుద్ధరించకపోవడం వల్ల భూముల వ్యవసాయ భూములు ఎక్స్టెండ్ అయిపోయినాయి చెరువుల వరకు విస్తరించారు అదేవిధంగా మనకు హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతాలు అయితే చెరువులన్నీ కూడా కాలనీలుగా మారినటువంటి సందర్భం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నేపథ్యంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చెరువుల ముఖ్యంగా తుమ్మ చెట్లు లేదా ఇతర చెట్లు బాగా పెరిగి ఆ గుర్ర బిడ్డెక్క ఇవన్నీ బాగా పెరగడం వల్ల మొత్తం ఆ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా ఈ నీటి నిలువ సామర్థ్యం తగ్గిపోయి అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటన్నింటినీ తొలగించడానికి కూడా దీనిలో అంటే పొడిగ తీయడమే కాకుండా వాటికి గట్ల నిర్మాణంతో పాటు దాంట్లో పెరిగినటువంటి చెట్లను కూడా తొలగించేటువంటి ప్రయత్నము దీన్ని చేయడం తర్వాత నెక్స్ట్ ఒకప్పుడు మనకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏంటంటే గొలుసు కట్టు చెరువులను అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉండేది అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఒక చెరువు బాగా నిండితే నిండిన తర్వాత అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి నీరు మళ్ళీ దాని తర్వాత ఉండేటువంటి చెరువులో పడేటువంటి సందర్భం ఉండేది అంటే ఎత్తి పరిస్థితుల్లో పైన ఉండేటువంటి చెరువులన్నీ నిండే కొద్దీ కిందికి వచ్చే కొద్దీ మిగతా చెరువులన్నీ కూడా నిండుతూ పోయేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీరు వృధా అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండేది అంటే గొలుసు కట్టు విధానం అంటాం ఈ గొలుసు కట్టు చెరువులను మనము కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయి చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పుడు ఏమి జరిగిందంటే ఒక ఒక చెరువుకు మరొక చెరువుకు మధ్య ఉండేటువంటి లింక్ ఏదైతుందో లింకును కూడా ఇప్పుడు తెంపేశారు అక్కడ కూడా అనేక రకాల నిర్మాణాలు చేపట్టడం ద్వారా అక్కడ కూడా అనేక రకాల భౌగోళిక మార్పులు చేయడం ద్వారా పైన నిండినటువంటి చెరువు యొక్క నీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెరువుకు రాకుండా మధ్యలోనే డైవర్ట్ అయిపోయి ఇతర మార్గాల ద్వారా వృధాగా అయ్యేటువంటి సందర్భం వల్ల కొన్ని చెరువులు బాగా నిండిపోయి పొంగి పొర్లుతుంటే దాని కింద ఉండేటువంటి చెరువుల్లో నీరు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి కాకతీయుల నాటి ఉన్నటువంటి గొలుసు కట్టు చెరువుల విధానం ఏదైతుందో దాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు దీనికి జాగ్రఫికల్ కూడా ఇప్పుడు ఇస్రోతో చేసినటువంటి చారిత్రాత్మకమైన ఒప్పందం ద్వారా మనకు లభించిన సమాచారం ఏంటంటే ఈ భౌగోళిక ప్రాంతంలో ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం నిజానికి భూమి యొక్క పల్లపు ప్రాంతం ఏ విధంగా ఉండేది ముందు నుంచి వచ్చేటువంటి నీరు ఎటువైపు వెళ్లే అవకాశం ఉండేది దాన్ని శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో మనకి మధ్యలో అక్రమణలు గురైనటువంటి మార్గాలు ఏవైతున్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ మనకు ఒక పద్ధతి ప్రకారం మళ్ళీ గొలుసు కట్టు చర్య చెరువుల విధానానికి అనుకూలంగా మార్చేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి సో కాబట్టి మనకి ఇస్రోతో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందం ద్వారా ఈ గొలుసు కట్టు చెరువులను మనం మళ్ళీ తిరిగి ఎట్లా పునరుద్ధరించవచ్చు ఆ మార్గం ఎక్కడ ఉంది ఫీడర్ ఛానల్ ఎక్కడ ఉంది నీరు ఎటువైపు వెళ్లాల్సింది ఎటువైపు వెళుతున్నది ఏ కారణం వల్ల వెళుతున్నది ఏ ప్రాంతాల ఆక్రమణకు గురైన తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ మిషన్ కాకతీయలో అతి ముఖ్యమైన మరో సందర్భము ఈ గొలుసు కట్టు చెరువులను కూడా పునరుద్ధరించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు చెరువుల నుండి సేకరించినటువంటి పూడిక ఏదైతుందో అది అత్యంత సారవంతమైనటువంటి మట్టి కాబట్టి దాంట్లో అనేక రకాల పోషకాలు మినరల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని రైతులు స్వచ్ఛందంగా వారి పొల పంట భూముల్లో తీసుకుని వెళ్లేటువంటి అవకాశం కల్పించారు దీనివల్ల రైతుకి ఏమవుతుంది రైతు పెట్టేటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతుందో అంటే ఎరువుల రూపంలో పెట్టేటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతుందో దాన్ని తగ్గించుకోవడం నేల సారవంతత పెరిగేటువంటి ప్రయత్నం సహజ సిద్ధంగానే మనకు సారవంతత పెరుగుతుంది కృత్రిమ ఎరువులను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు రసాయన ఎరువులను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేకుండానే సహజ సిద్ధంగా చెరువుల్లో ఉండేటువంటి బలమైనటువంటి సారం ఉన్నటువంటి మట్టిని తీసుకువెళ్లి మనకు రైతులు వారి పంటల్లో వారి పంటలకు ఉపయోగించడం వల్ల వారి భూముల్లో పెంచుకోవడం ద్వారా నేల సారవంతత కాపాడడమే కాకుండా రైతు ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉండదు తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ రై చెరువు కట్టను బలోపేతం చేయడానికి కూడా ఒకసారి మళ్ళీ ఈ పూడిక మట్టిని వాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత ఫీడర్ ఛానళ్లను రీసెక్షన్ చేశారు తర్వాత పూడిక తీశారు ఆ ఛానల్ ఏదైతే ఎటువైపు వెళ్లాలో ఆ డైరెక్షన్ మళ్ళీ కాపాడేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత శిఖం భూములను ఎప్పుడైతే కబ్జాలకు గురైనా వాటిని కూడా తిరిగి కాపాడేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు మొదటి దశలో ఏం చేస్తారంటే ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఒక పట్టణ చెరువును మినీ ట్యాంక్ బండ్ కూడా మార్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అంటే జనరల్ గా మనకి ట్యాంక్ బండ్ అనగానే హైదరాబాద్ లో ఉండేటువంటి ట్యాంక్ బండ్ గుర్తొస్తుంది కానీ వాస్తవానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ మనం చేసేటువంటి ఈ మిషన్ కాకతీయ పనుల ద్వారా భవిష్యత్ తరాలకి ఇది శాశ్వతమైనటువంటి ఒక కేంద్రంగా మారాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అదొక సాంస్కృతిక ప్రతీకగా నిలచాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 
ఈ మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా కేవలం గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగాన్ని కాపాడుకోవడము వాటిని అభివృద్ధి చెందించడమే కాకుండా గ్రామీణ సహజ సిద్ధమైనటువంటి సామాజిక సాంస్కృతిక జీవనం ఏదైతుందో ఆ జీవనాన్ని కూడా మనం కాపాడి భవిష్యత్ తరాలకి తెలంగాణ భవిష్యత్ తరాలకి మనం గత చరిత్ర ఏదైతుందో గత సంస్కృతి ఏదైతుందో గత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏదైతుందో అది ముందుకు పోయేటువంటి ప్రయత్నంలో తెలంగాణ వ్యవసాయ విధానాన్ని రూపొందించడం అనేది అతి గొప్ప లక్షణంగా చెప్తాం అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు రావడం వెనుక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వ్యవసాయ విధానానికి ఇస్తున్నటువంటి ప్రాధాన్యత వ్యవసాయంతో పాటు సామాజిక సాంస్కృతిక ముఖ చిత్రాన్ని కూడా అందులో అంతర్భాగం చేసి అనేక రంగాలకి ఒకేసారి దాని ఫలితాలు అందించేటువంటి ప్రయత్నంలో తెలంగాణ వ్యవసాయ విధానాన్ని రూపొందించినందువల్ల తెలంగాణ వ్యవసాయ విధానం మిగతా రాష్ట్రాలకి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నటువంటి సందర్భం ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ